九九，有事情明日再见。他是说，事关国体，耽搁不起。有是何事？不就是万岁出宫皇后的事吗？哎，朕总有些想不通，是我自己去媳妇，为何非要朝廷决议？这也是历朝的规矩嘛，岂有此理！万岁，喜欢心啊，尽可将他封为贵妃，先做媒人，何苦一定要册封为后呢？弄得上上下下多不儿女，到头来恐怕要贻误大局吧？朕明白，你们要争盖了头，他为子女为后。什么心儿出身卑贱，不能谋一天下，都是借口而已。这话一说回来，那董太师的街头小姐也是有道理的呀。什么道理？董太尉乃是武曹四位将门，此次立有平安之功，十余万岁极为亲家，岂不确保王室他的？王家头小姐自私大礼，温柔严肃，另外王后是最杀不过的。这，这里当中虚婚，岂能任意更改？再说，心儿对我，哪有救命之恩啊？啊，万岁，这就要全厉害了。董他是头他位，乃是朝廷前为死亡的元老。如今他们出面，已经有一百多名要人都已联名上书，万岁说是国家之间就要清朝之官了。现在万岁大事不好了，他是他位，连着满朝官员，谁碰是人跪在公王。杨爷，万岁说是这部采纳主意，必要，必要怎样？便要请君吃饭了，真的要快快谁跪扫饭？对他为身兼兵马大元帅，万一弄反，只怕不行。真身王就拿八五之身。小不成，责难大谋，真是下手，也得要宽正时机。而现在，众人之言固然有理，可是婚期一定，再改也来不及了。不就是我一个人吗？万岁，喜欢新闻，尽可将他封为贵妃，先做媒人。一同，你进宫来。岂不两姐举眉吗？这，好了好了，事情总算罢兵了。你去禀告他为，而原定事情均大的，不得有误。是不，不行。明日乃是他有亲自之婚，万一争执起来，是好收拾。怎么，万岁还要让他儿出场？这时候，一万岁，你真的没有听到什么？什么？不就是他与我杨氏两人，他们看。其、哦、实，此事万万不可张扬出去。是，退下。是是。嗯
心儿，你休要是公百万万岁，林国之子是否有几句话要关照与你？是啊，红小金，在身上时时体谅病重。
清风，清风美人，这可能不？我利用你几万向母女天下，告诉你们，对他为的千金小姐，如何万岁杀东王了？这这是为什么？为什么？哎呀，美人娘娘，宫廷里的事情千变万化，不是你。随便问的哟，有这的，不要像亲娘一样，没几天功夫就给废了。来呀、啊，把这位亚斯先生送进钟楼，让他为万岁朝中，一人唱到死。好往命里死了，也是先生，你大概明白吧？我不明白。告诉你，那个太尉娘娘已经送进山庄里去了，因为你们可不方便啊！站住！给你的恩师了，来，接子，大胆美人，竟敢藐视万岁！你是什么？美人。没事，没事。嗯，你也不想想，像你这样的女子，凭什么能当些美人？嗯，那不是那个。你那漂亮的脸蛋，勾引万岁！
走。凡是从最后不再弄出的衣，从今日起，官兵领养千山弟子，反正当地营长没收去了。什么？这是亚斯先生让中国大人交接范三的东西。他说：“范三接了这家务事，便可明白真相。”哦，莫非亚斯是个异人？是此杀来，亚斯和亲娘比目暧昧之情。要不要证明犯罪？你杀周流风死，小心革命。是
亲，母亲，真亏你来了。好大的喜呀！母亲，你怎么不理我？朕可是当今的天子哦。是啊，当今天子驾到，我这个李元忠长大的奴才，理该三百九克才是。母亲，你这是做什么？不怪这么说，你总是真的伤神母亲吧？不管怎么说，你总是我的亲生儿子，所以朕还是要来看你。所以我要你走，你与我走开，你何必发这么大的火呢？十八年前，我来到这里，十八年后，我。你来到这里，我不明白，我究竟为了什么，得罪了你们父子？十八年前，母亲死走了外家，如今叫我怎么死呢？你死呀？不，朕不想死。朕这样母亲，自己想想，从古到今，有哪一位天子比朕更仁义、更宽容？要不是朕与李元忠人有死不清的瓜葛，也许好了，你也该得过且过了。你要说清楚，否则我死不瞑目。好，我问你。你与亚斯到底有何瓜葛？亚斯，瓜葛，你说有什么瓜葛呢？年幸而居家于公，本想不为美人，不料他破例毁容，不肯入宫。<笑>到底是李元忠神我，你，你，你这个混账！你快打我！好不是种的母亲，好，受尽有。我再也没有你这个母亲了，三子。你，你，你这个浑浑噩噩的不义之君！好一个，一片真情，必须亲我。
愿意子，我是个离愿女子。